हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हम आज से एन सी ई आर टी सिक्स स्टैंडर्ड का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो मेरी मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी आप सभी मेरे साथ के साथ सिलेबस की प्रिपरेशन करते जाएं ताकि टाइम टू टाइम आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें और वैसे मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की रीडिंग और उसको ट्रांसलेट करके डालने वाली हूँ अगर मैं एक्सरसाइज नहीं इसमें सॉल्व करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अगर आप लोगों को अच्छा लगे पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को एक्सरसाइज की नीड है तो मुझे इसकी एक्सरसाइज डालनी चाहिए कि नहीं अगर आप लोग कहेंगे कि एक्सरसाइज डालनी चाहिए तो मैं एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए इसमें दूसरी वीडियो बना दूँगी और उसको अपलोड कर दूँगी और राइट सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपके इंग्लिश लिटरेचर की बुक का ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स हैव अ लुक ऑन कंटेंट्स ये आपकी बुक फर्स्ट पेज है जहाँ कंटेंट्स दिए होते हैं सो देर आर टेन चैप्टर्स इन योर बुक एंड आफ्टर द एवरी चैप्टर देयर इज़ अ पोएम एक्सेप्ट टेन चैप्टर ओके सो द टोटल चैप्टर्स आर टेन एंड देयर इज़ अ नाइन पोएम इन दिस बुक एंड द टोटल पेज आर वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पेजेस आर हेयर इन दिस बुक सो योर फर्स्ट चैप्टर इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क सेकेंड हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ थर्ड टेरोज रिवॉर्ड फोर्थ एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस फिफ्थ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल सिक्स हु आई एम सेवेंथ फेयर प्ले एथ अ गेम ऑफ चांस नाइन्थ डेजर्ट एनिमल्स टेंथ एंड द लास्ट चैप्टर इज द बनियान ट्री ओके सो नाउ लेट्स स्टर द रीडिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर This is your first chapter. Before you read, reading start स्टार्ट करने से पहले डिस्कस इन क्लास अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए डू यू लाइक होमवर्क डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव ये बोल रहा है कि अपनी क्लास में आपस में आप सभी स्टूडेंट्स डिस्कस कीजिए कि क्या आपको होमवर्क पसंद है आप इसे खुद से करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं आपको अक्सर किस तरीके का होमवर्क मिलता है यूजली मीन्स अक्सर या ज़्यादातर आपको किस टाइप का होमवर्क मिलता है ओके नाउ द टाइटल ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक का होमवर्क किसने किया ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पिंक कॉलम दिया है आपको चैप्टर के साइड में इसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग्स भी दिए हुए हैं राइट पैट्रिक ने होमवर्क टू बोरिंग ही सैड पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था वो कहता था ये बहुत बोरिंग है ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीट उसके बजाय होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलना बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना पसंद करता था निंटेंडो बच्चों यहाँ पे एक वीडियो गेम दिया हुआ है निंटेंडो एक वीडियो गेम का नेम है हिज टीचर्स टोल्ड हिम उसके टीचर्स हमेशा उससे कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंक उसके टीचर्स उससे कहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क क्या करो वरना तुम्हें चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी एंड इट्स ट्रू और ये सच भी है समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोर इग्नोरेमस कभी कभी उसे ऐसा लगता था इग्नोरेमस मीन्स होता है बच्चों जिसको मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है यहाँ दिया है आपका मीनिंग में साइड में हु लैक्स एजुकेशन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन जिसको लैक ऑफ नॉलेज होती है बट वॉट कुड ही डू लेकिन वो क्या करता ही हेटेड होमवर्क उसको होमवर्क से नफरत थी देन वन डे ही फाउंड हिस कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल से खेल रही है एंड ही ग्रैब्ड इट अवे और उसने उसे उसे छीन लिया टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल उसको आश्चर्य हुआ कि ये कोई डॉल नहीं थी 
बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज लेकिन एक आदमी था जो कि बहुत छोटे साइज का था सबसे छोटे साइज का था जिसे हम बोना भी बोल सकते हैं ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विच इज उस व्यक्ति को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कैसा था वो जो बोना था उसने एक ऊनी शर्ट पहन रखी थी छोटी सी और यहाँ पे ब्रिचेस जो वर्ड यूज़ किया गया है वो राइटर ने एक शॉर्ट ट्राउज़र के लिए यूज़ किया है कि उसने एक शॉर्ट ट्राउज़र पहना हुआ था एंड अ हाई टॉल हैट और एक बहुत बड़ी सी उसने हैट लगा रखी थी जैसे कि आप लोग देखते हैं मूवीज़ में देखते होंगे नेगेटिव रॉल्स में और जो मतलब चुड़ैल टाइप में दिखाते हैं वो लोग जो बड़ी बड़ी सी हैट लगा के रखती हैं ना जैसे हैरी पॉटर में लगा के रखती है वो तो उस तरीके के हैट के लिए यहाँ पे बोला है इसने मस्ट लाइक अ विच यानी कि वो चुड़ैल जैसे उसने वो लगा रखी थी हैट जो थी जो नेगेटिव रॉल्स में आती है ना वो मोस्टली इस टाइप की हैट्स लगाती हैं ही येल्ट सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट वो चिल्लाया मुझे बचाओ मुझे उस कैट को वापस मत देना आई एल ग्रांट यू अ विश आई प्रोमिस यू दैट उसने कहा कि प्लीज़ मुझे बचा लो मुझे उस कैट को वापस नहीं देना मैं तुम्हें एक विश देता हूँ मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना लकी है हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स यहाँ तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था सभी प्रॉब्लम्स का आंसर था उसके पास सो ही सैड तो उसने कहा ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर तो पैट्रिक ने कहा मैं तुम्हें केवल तभी बचाऊँगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे सेमेस्टर के लास्ट तक दैट्स थर्टी फाइव डेज जो कि अभी पैंतीस दिन उसके सेमेस्टर को कंप्लीट होने में बचे हुए हैं इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब अगर तुम बहुत अच्छा काम करते हो आई कुड इवन गेट एज तो हो सकता है मुझे ए प्लस ग्रेड मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे एज जो दिया हुआ है वो उसको ग्रेडिंग uh, सिस्टम के लिए दिया हुआ है द लिटिल मैंस फेस रिंग कट लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर वो जो छोटा आदमी था जो बोना था उसका फेस उसकी इस विश को सुन के ऐसा हुआ जैसे डिश क्लॉथ मीन्स होता है बर्तन साफ करने का एक कपड़ा बर्तन माँजने के लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं हम उसने ऐसा फेस बनाया रिंकल्ड मतलब अपने फेस पर झुर्रियाँ बना ली और डिश क्लॉथ यानी कि बर्तन साफ करने का कोई कपड़ा उसे यूज़ करके और किसी ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया हो He kicked his legs and doubled his fists. उसने क्या किया अपने पैरों को जैसे आप लोग जिद करते हो ना मम्मा पापा से तब अपने एक्सप्रेशन बनाते हो अपने पैरों को मारते हो अपनी मुठ्ठियों को बांध के इधर उधर मारते हो तो ऐसे ही उसने किया अपने पैरों को फेंकने लगा एंड डबल हिज फिस्ट फिस्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है मुठ्ठी बांधने के लिए एंड ही ग्रमेज एंड इज कॉल्ड एंड पर्स्ड पर्स्ड हिज लिप्स ओह एम आई कॉस्ड बट आई डू इट उसने क्या किया जैसे वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि तेवर दिखाने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया लेकिन ये कैसी विश है लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया है एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क अपने शब्दों पे वो खरा उतरा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था तो वो अपने शब्दों पर रहा और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई ग्लिच वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है आपका परेशानी के लिए एक प्रॉब्लम आई द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प उसको हमेशा नहीं पता होता था पैट्रिक के होमवर्क में कि उसे क्या करना है और उसे मदद की ज़रूरत पड़ती हेल्प मी हेल्प मी ही एट से और वो कहता हम मुझ मेरी मदद करो मेरी मदद करो एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती किसी भी हालत में आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गैट मी अ डिक्शनरी जब वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो वो चिल एल्फ जो था यहाँ एल्फ बोना के लिए यूज़ हो रहा है एल्फ आएगा उसके लिए जब भी हम बोना की बात करेंगे 
ऐल्फ चिल्लाया कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता ये वर्ड क्या है मुझे डिक्शनरी ला दो नो वर्ड्स इवन बैटर नहीं इससे तो अच्छा है लुक अप द वर्ड तुम शब्द को देखो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर और एक एक शब्द को मुझे पढ़ के सुनाओ वैन इट केम टू मैथ्स अब जब मैथ्स के होमवर्क का टर्न आया पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक तो पैट्रिक आउट ऑफ लक हो गया मतलब उसकी ये लक ने उसका साथ नहीं दिया वट आर टाइम्स टेबल्स ये टाइम्स टेबल्स क्या होती हैं तो एल्फ श्रीक दो वो एल्फ जो था वो फिर से चिल्लाया ये टाइम्स टेबल्स क्या होती है वी एल्स नेवर नीड डैट हम एल्स को इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड एडिशन एंड सब्ट्रिक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस हे और सिट डाउन बी साइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी ये एडिशन सब्ट्रिक्शन डिवीज़न फ्रैक्शंस ये सब क्या होते हैं यहाँ मेरी साइड में बैठो और तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू दैम इट्स अ मिस्ट्री जो एल्स होते हैं बॉने जो होते हैं वो, वो बोल रहा है कि उनके लिए ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि इंसानों की जो इतिहास है वो उनके लिए एक मिस्ट्री मिस्ट्री मीन्स होता है पहेली की तरह है मिस्ट्री मीन्स है पहेली ओके सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर वो एक तो लिटिल एल्फ जो है छोटा बोना वो पहले से ही चल रहा था चिल्लाने लग रहा था बहुत ज़्यादा जस्ट गॉड लाउडर और वो गुस्से में परेशान होकर और ज़्यादा तेज तेज बोलने लगा गो टू द लाइब्रेरी लाइब्रेरी जाओ आई नीड बुक्स मुझे और बुक्स की ज़रूरत है मोर एंड मोर बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू और तुम उन्हें पढ़ने में पढ़कर मेरी मदद भी कर रही करो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज एन एक्ट अब क्या था दिन ब दिन जैसे निकल रहे थे उसका होमवर्क कर रहा था जो एल्फ था वो नैक टाइप का भी हो रहा था जैसे कि नैग होता है एक इस टाइप का पर्सन जैसे दूसरों को तंग करने में मज़ा आता है वो जो कंप्लेन करता रहता है पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर पैट्रिक ने इतनी मेहनत कभी भी नहीं की थी जितनी वो अब कर रहा था एंड वॉज इट अ ड्रैग He was staying up nights. Had never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and bleary. अब जो पैट्रिक था वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक जाता था वो रात को जाग जाग के लेट तक होमवर्क कराने में बोना के साथ हेल्प करता था पढ़ता था और वो ऐसे मतलब उसको फील हो रहा था वेरी वेरी वर्ड मीन्स होता है थका हुआ या ऊब जा ऊब जाता था बहुत ज़्यादा और जब वो स्कूल जाता था तो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं तो हम लोगों की आइज़ हो जाती है सूजी हुई सी और धुंधा धुंधा सा दिखने लगता है पेन होती है आइज और पफ्ड आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने हेयर्स को पफ करती हैं ना फुला लेती हैं तो वो ऐसे उसकी आइज़ हो जाती थी मतलब सूजी हुई सी और ब्लियरी मीन्स होता है धुंधला एट फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव एंड अब स्कूल का लास्ट डे आ चुका था एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो और एल्फ जाने के लिए अब बिल्कुल फ्री था एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर अब जैसे कि उसका होमवर्क भी नहीं बचा था पैट्रिक का ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका था सब कुछ सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर तो वो जो एल्फ था वो चुपचाप से पीछे के दरवाजे से खिसक के वहाँ से निकल लिया पैट्रिक गॉट इज एज पैट्रिक को ए प्लस मिला सभी में ए ग्रेड मिला उसे हिज क्लासमेट्स वर अमेज उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई है देख कर हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज उसकी जो टीचर्स थी वो खुश हुए और उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड और उसके जो पेरेंट्स थे दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक ये पैट्रिक को क्या हुआ ही वॉज नाउ द मॉडल किड अब वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था क्लीन हिज रूम डिड इज चोस वो अपने रूम को बिल्कुल क्लीन रखता था साफ सुथरा रखता था अपने सारे उबाऊ काम करता था चोस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जो बोरिंग चीज़ें लगती थी ना उसे उबाऊ काम उन सब को भी वो करने करता था वो चेयरफुल हमेशा आनंदित रहता था मतलब खुश रहता था नेवर रूड किसी के साथ कुछ गलत बिहेव नहीं करता था लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड ये सब चीज़ों को मिला के उसने एक बहुत अच्छा सा एक नया एटीट्यूड अपना बना लिया था यू सी 
आपने देखा इन द एंड लास्ट में भी पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल इज होमवर्क पैट्रिक को अब लास्ट में भी ये लग रहा है कि उसने वो जो टिनी मैन यानी कि जो बोना था एल्फ जो था उससे अपना सारा होमवर्क कराया है बट आई एल शेयर अ सीक्रेट तो जो राइटर हैं कैरहल मोरे वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी और ये सीक्रेट सीक्रेट सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए इट वॉज नॉट द एल्फ ये एल्फ नहीं था जिसने उसका होमवर्क किया पैट्रिक है डन इट हिम सेल्फ पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद से किया अब बताओ पैट्रिक ने अपना होमवर्क कैसे किया खुद से वो उसने ऐसे किया कि जो एल्फ था वो तो नेक पर्सनैलिटी का हो चुका था ना वो हर चीज़ में बार 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 बुक्स मंगाता और पैट्रिक को तंग भी कर रहा था मुझे इसका मीनिंग नहीं पता मुझे मैथ्स में नहीं आता मुझे ये करो वो करो मेरी हेल्प कराओ तो आफ्टर ऑल अगर हम देखें तो वो सारे वर्क को कर कौन रहा था पैट्रिक ही तो कर रहा था तो इसीलिए राइटर कहना चाहते हैं हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया अपना होमवर्क ओके ही डिड इट हिम सेल्फ नाउ चैप्टर कंप्लीट हो गया ये आपकी एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड पजल दी हुई है आपको ये आपका ग्रामर पोर्शन है ओके okay. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा वैसे स्टोरी स्टोरी जो है इस चैप्टर की काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो समझ में आया होगा आपको वर्ड टू वर्ड में ऐसे मैंने कोशिश की है आपको मुझे समझाने की और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो सिक्स स्टैंडर्ड में हैं जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें मेरे साथ में और एंड येस हिट द बेल आइकन ऑल्सो जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे और आप अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कम्प्लीट करते रहें और राइट आपको ये कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सो ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे गॉड ब्लेस यू ऑल